Lagi nating sinasabi na misteryoso ang pag-ibig. But for something so mysterious, marami tayong mga kriteria pagdating dito. Kailangan matangkad, maganda, guwapo, mabait, responsable. Puno ang ating checklist pagdating sa ating ideal na mamahalin, pati na rin sa ideal na takbo ng ating magiging relationship. Daniel, CPR can save lives if you do it properly. Make sure both hands are on top of the subject's sternum. 30 compressions per interval, so like I said. Gerard. Look at the hand of Right on the sternum, okay? Signature body weight. Okay? And then it's 30 compressions per interval. Right? Okay. All right. Good. Si Gerard, nililigawan si Jubel. Hindi ka. Ang strict parents niya. Uy, hindi ko ka mo. Jubel, anong nangyayari? Wala po ma. Let's go. Let's go, let's go. Come on. Ano? Hindi ka sanay? Mukhang bago yung sapatos mo, Rich kita. Let's go, everyone. Hindi ako. Jubel. May ahas dyan. Tulungan mo ko. May bulati dyan. Tulong. Bala ka dyan. Bye-bye. Jubel! Uy! Bye. Kaya mo yan. Pumulit ka na naman. Happy anniversary, bu. Happy anniversary, bu. Ako one year na tayo, no? Hindi pa tayo nanguhuli ng mga magulang mo. <laughs> pa? Hindi tayo pwede mahuli ng magulang ko, no? Patay ako sa parents ko pag nalaman nila may boyfriend ako. Kaya nakakainis ka. Parang gusto pa talaga tayo mabu. <laughs> <laughs> eh bakit? Iniwan mo naman ako sa puti ka na. <laughs> Tama lang yun sa'yo. Ano yan? Ano? Uy, bakit? Wala, di pwede. Patingin! Hindi pwede. Ah, na, patingin nga. Ma let me see, let me see. Ano 2009, graduate as a valedictorian. Get a scholarship and study nursing. 2013, graduate from college. Review for board exam. 2014, get into med school. Wow! Grabe ka magplano, ha? Talaga. Dapat lagi kang may plano. Dapat lagi kang handa. Ikaw, ano bang plano mo? Nursing pa rin ba yung kukunin mong course sa college? Siguro. Tapos, ano pang plano mo? Um, plano kong... tapusin yung computer game na naiwan ko sa bahay. Uy! Sumeryoso ka nga. Anong plano mo? Ah, gusto mo ng seryoso. Gerard Mary's Jubel Fernandez. Talaga? Para pwede ko na ituloy yung kiss. Dear Charo, nakakilala kami ni Jubel through text. Naging friends sa social media hanggang sa nakadevelopan. First love namin ang isa't isa, kahit pa kung titingnan, sobra kaming magkaiba. Sino ba naman ang hindi may in love kay Gerard? One, guapo. Two, charming. Three, sweet. 
kapag kasama ko siya, I feel carefree. Pakisabi hi sa kanila, pati sa papa at ate mo. Nababor na nga ako dito eh. Wala ka kasi. Kita tayo sa Saturday ha. Eh, sige, pabay na lang dito sila mama. No. Ay, ma. Rock. No. Kumain ka na? Opo. Gusto niyo po, init ko na yung pagkain niyo. Ay, lady na anak. Nag-aaral ka. Sige lang. Kung sa pala exam mo. Ito po, ako po yung may highest grade sa amin. Talaga? Opo. <laughs> 97. Galing ah. Anak naman. Three points na lang. Perfect na sana yung exam. Baka mawala yung scholarship mo. Alam mo namang, hirap din kami ng daddy mo, di ba? Sige, sa susunod pagbutihan, anak ka. Ay, nako. Tatlo lang naman yung mistakes ko, pero yung disappointment sa akin ni Mama, kala mo, pinagsako na yung buong exam. Alam ko naman na ayaw lang niya ako matanggal sa scholarship ko, na gusto niya maging valedictorian ako. Pero minsan, hindi ko na maintindihan yung pagka-strict nila eh. Minsan gusto ko rin naman marinig sa kanila na proud sila sa akin. Ako, proud na proud ako sa'yo po. At alam ko na kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo maging class valedictorian. <laughs> Salamat mo. Ano nagagawin ko pag wala ka? <laughs> Bo naman. <laughs> para naman akong pupunta sa malayo. Magka-college lang ako. Magkikita pa rin tayo parati. Okay? Sabi mo yan, ha? Sigurado ako makakalimutan mo na. Hindi mangyayari yun, okay? Ikaw kaya ang pinapaganda para sa akin. O basta, sabay tayo pagka-graduate ng college. Tapos hanggang med school. Med school? Oo. Para pareho tayong doktor. Alam mo, pag sumasama ako sa medical missions ni mami at daddy, iba yung saya na nararamdaman ko kapag nakakatulong ako sa ibang tao. Sure ako mararamdaman mo yun pag nagdoktor ka. Lagi kang sigurado sa gusto mong gawin, no? Sana ganyan din ako. Mama, sulat na. Okay. Twenty-twelve. Gerard will go to med school. Oh, bawal na mag-backout kapag nasulat na, ha? Hindi lang talaga kita mahal, eh. Sige na. Kahit sumakit ang ulo ko kakaaral, magda-doktor ako para sa'yo. I love you, bro. Puro ka naman, I love you. Pati yung patunay. Bakit mo ginawa yun? Eh, sabi mo, patunayan ko. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Ano ka ba? Unti-unti, natutupad na lahat ng mga plano namin. Nung graduate akong valedictorian, pinakilala ko na si Gerard sa mga magulang ko. At masaya kami dahil natanggap nila ang aming relasyon. We had so many plans, but we didn't anticipate the changes that came with college life. Sorry po, hindi talaga ako pwede. May exam ako bukas kay Terror Proof. Di ba ikaw din, may exam ka? Nag-aaral ka na ba? Sige na, bo. Kahit one or two hours lang naman. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin na ma-meet ng mga kaibigan ko. Pero, bo, hindi pa rin ako pwede talaga maging kampante. Kailangan ko talaga mag-aaral. Dapat ikaw din, ni. Eh. Sige na. Balik na ako. O sige, tawagan mo ko pag uwi mo, ha. Yun. Ano mo na, pre? Ano? Ano sabi, Tol? Susunod ba siya dito? Ano ba naman yan, Tol? Napaka-boring naman ang girlfriend mo, eh. Girlfriend niya, eh. Hi, guys! Uh, this is Jess. Hi. Jess, mga friendly Kelvin. Hi. Enjoy lang tayo ngayon. Jess, welcome shot mo. Oh, sure. Ayun, Drink. Welcome shot mo. Drink. 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 Uy. Mga boy. Pwede, pwede ka pwede. Hindi, sige. Siyempre, ikaw din mag-shot, diba? Go! Oh, bakit? 
Why are we all just drinking and having fun? Okay. Cheers. <laughs> Go. Bawal mahina dito. See? That was easy, diba? What a surprise. Ay, kang hindi pwede eh. Bu, yung isa o dalawang oras, mahalaga yun sa akin. Hindi ako pwede magpabaya sa subject na to. So yung isa o dalawang oras na kasama ko? Feeling mo waste of time? Hindi. Gusto kita makasama, syempre. Yung inom, yun yung waste of time for me. Baka hindi mo na rin naiisip kasi puro ka nalang gimmick. Pero yung future natin, kailangan natin paghandaan. Ang layo-layo pa ng future. Ang tagal pa nun. Marami pa tayong oras para bumawi. Boring na nang ganito, Jupel. Hello? Hello? Hello, Bu? Hello? Kung ayaw ng girlfriend mo sa mama, edi hayaan mo siya. Dito naman ako eh. So let's have fun. Okay? Pakiramdam ko nun, hindi ako maintindihan ni Gerard. Uy, hindi ka pa rin sinasagot hanggang ngayon? Kala mo naman kung sinong gwapo yan si Gerard. Ang confident niya nahabol-habulin mo siya. Ang dami ng lalaki dyan. Ang harsh mo. Baka busy lang sa pag-aaral si Gerard. Ito yung denial din. Parang itong si Jubel. Pinakita na kaya kay Gerard na may ibang kasamang babae. Ay no two time kanya. Iwalayan mo na siya. Huwag kang martir. Dapat kasi pinagbigyan ko na lang siya eh. Gusto lang naman niya magkasama kami paminsan-minsan. Mag-chill. Kaso masyado ako naging seryoso eh. Alam mo, sa mga kaedad nating lalaki, nakayolo mood pa sila. Kaya intindihin mo na lang, Jubel. Girl, walang yolo-yolo sa mati ng lalaki. Tulad nga nang sabi ko, madaming ibang lalaki siya. Hindi nga ako makakahanap ng katulad ni Gerard. Ay, nako, Jubel. Nakita niyo naman ako, di ba? Nakita niyo siya. Anong ginagawa ng gwapong katulad niya kasama ang nerd na katulad ko? Yun yung lagi ko nararamdaman na tanong sa ping nakikita ko ng tao na magkasama kami. Jobel. Pakiramdam ko nun, pinapahalagahan ni Jobel ang maraming bagay more than me. Alam kong there was no excuse pero dahil dun, nabaling ang attention ko sa ibang babae. Hinayaan kong magkaroon kami ng unlabeled relationship ni Jessica. Oh, alis ka na naman. Parang mo sa mami mo. Yes, ma. Ma, pupunta lang ako sa sinahan. Kasama sila Calvin, ha? Birthday ko ngayon, but you'd rather want to be with your friends than with me. Puro barkada mo nalang inaatupag mo. Nagpunta dito kanina si Jubel. Kahit masyadong busy siya sa pag-aaral niya, dinalan pa rin niya ako ng cake. Alam mo kung ba't ko gusto si Jubel? Dahil kilala niya kung sino siya. Alam niya kung anong mahalaga sa kanya. And mukhang sigurado siya sa'yo. I knew that With her, you will always be loved. Kaya, someone like her, anak, dapat inaalagaan. Kasi kung hindi, isang araw baka magising ka na lang na wala na siya sa'yo. Oh, yan na. Yung sa'yo. Sabi ko sabi tayo eh. Ah, ah, mm. Gerard! <laughs> Uy, Jay. Tagal na natin hindi nakita. Nakita kita last time. Tinatawag kita, di mo lang ako narinig. Um, di ko alam, break na pala kayo ni Jubel? Ay, hindi. Um, kami pa rin ni Jubel. Kaibigan ko lang to si Jessica. Sige, Tol. Una na ako, una na ako. Sige, sige. Punta lang ako ng powder room. Ate, sama ako ta. sabihin niya kay Jopel. Eh, di mabuti, Tol. Di naman tama ang ginagawa mo, eh. Kung malaman ni Jopel at makipag-iwala siya sa'yo, at least, di mo na sila pinagsasabay. Okay lang naman sa'yo kahit mawala si Jopel, di ba? 
Hindi ko naman siguro maglolo kung importante siya sa'yo. Iba ang ayos mo ngayon, ha? Nag-decide ako that I needed a change. Bakit ka pala biglang nag-aya? Kaso ka sana mag-usap tayo. Tungkol saan? Simulan na mag-college ako. We didn't have that much time to spend together. Ngayon ka lang na-realize na sobrang magkaiba tayo. Ayaw kong patuloy kitang saktan, bo. Ano kong sinasabi mo, bo? Happy Valentine's Day, po. Marami akong naging pagkukulang sa'yo. Yun na next. Marami akong naging kasalanan. Nakalimot ako. Naligaw. But I promise to change and be a better version of myself, Boo. I love you. Wala akong makikipag-break ka na. I'm sorry. I'm sorry for everything. Saan hayaan mo akong makabawi sa'yo? Bibigyan na kita ng mas maraming oras. I'll always answer your calls. At magsaseryoso na ako. Paano yung... Tatanggapin ko yung sorry mo, Boo. Pero please, huwag mo na ulit akong saktan. Hindi na kahit kailan. Paano na yung other girl? Wala na ba talaga siya? Sino siya? Ba't nirisk mo tayong dalawa para sa kanya? Yun ang mga gusto kong tanungin noon kay Gerard. Pero natakot ako. Dapat, sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Jessica. I should have come clean. Pero naduwag ako. At akala ko, sapat na ang bumawi ako kay Jubel para mapagtakpan ang kasalanan yun. Para saan to? Sabi ko, babawi ako sa'yo, di ba? Diba, sabi ko, gift na yung lagi tayong magkasama. Hindi na lang puro weekends. Bakit mo ginawa yun? Para patunayan ko sa'yo na I love you. Ikaw, ah. Gustong-gusto mo naman, diba? Hoy, hindi, ah. Nakakahiya okay, ka ah. talaga. Nasa parts na naman tayo. Kaya... Hindi. Habang patuloy na natutupad ang lahat ng mga plano namin, tila nabigyan ng panibagong buhay ang aming relasyon. Na makagraduate kami ng nursing, nakapasok si Gerard sa med school. Habang ako, naging busy sa pagre-review para sa nursing board exam. 150 over 100. Medyo mataas po yan. Medyo risk po sa stroke. Uh, ito po yung medicine niyo po, Nasartan, para buong ba yung pipi niyo. Maraming salamat po sa pag-check up niyo sa kuya ko. Kung di po dahil sa tulong niyo, baka mas malala pa po yung nangyari sa kanya. You're welcome. Maraming salamat po, Dok. Huwag mo masyadong stress, ha? Maraming salamat, salamat po. po. Kahapon, alos di kami nakakain sa dami naming pinuntan bahay para magpipi. I understand you now, buo. Iba talaga yung feeling pag nakakatulong ka sa maraming tao. Masaya ako na naririnig yan sa'yo, buo. O basta huwag kang magpapagutom, ha? Dali mo lagi yung discreet na pabaon ko sa'yo sa bulsa mo. Yes, buo. Good morning, Bye -bye. class! Bye -bye. Hi, Nate. 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 Hi,
Ramos. And I will be your lecturer for this nursing psychology class. I'll give you a situation. Mr. De La Isla, a client with uh, early dementia, exhibits thought process disturbances. Now, the nurse will assess a loss of ability in which of the following areas? A. Judgment B. Balance C. Speech or D. Endurance Sir! Yes. Letter C. Speech. Wrong. Anyone else? Sir. Yes. Uh, A. Judgment. What's your name? Uh, jo Jobel Fernandez po, sir. Jobel Fernandez. Very good. Thank you. All right. So there's been an assessment in the loss of ability in judgment. What do we do next? What will be our next step? Anyway. Kaya mo pag i-perfect yung exam kung magpo-focus ka. Kaya mo naman mag-top sa board exam eh kung gugustuhin mo lang. Mag-aral ka pa lang mabuti, ha? Yes po, ma. Sige po. Oh, Jubel. Uwi ka na eh. Opo, sir. Pauwi na rin po. May problema ba? Sorry po. Naiiyak ako. You can talk to me. Kasi yung mama ko, feeling ko po laging hindi ako enough para sa kanya. Kahit anong taas ng grades ko, kahit anong bait ko, feeling ko kulang ako. Alam mo yung feeling na parang hindi ikaw yung anak na pinangarap nila. Ganyan din yung mga magulang ko sa akin, Jubel. Sobrang strict. Pero, looking back, kung hindi rin dahil sa kanila, eh, wala din ako sa kinatatayuan ko ngayon. Nakita ko ngayon sa'yo, Jubel, that you are smart. You're a young, beautiful woman, inside and out. And you wouldn't be where you are today if it weren't for your mother's efforts. Mahipit lang yung mga magulang natin sa atin, pero may mean well. And sila yung mas nakakailala eh. Sila yung mas nakakailala. Boo? Uh, Boo? Uh, Sir Christian, si Gerald po, boyfriend ko po. Christian, nice to meet you. Nice to meet you. Ano, uh, muna na ako sa inyo. Sige po, sir. Jubel, don't forget ha, sa Saturday yung one-on-one -on -one session natin. Okay, sir. Sige. Thank you po. Ingat. One-on-one -on -one session? Ah, uh, kailangan ko eh. Kasi kailangan ko malaman kung saan ko kailangan mas mag-focus. Alika na, kain tayo. Kutom na ka. Jubel, sa Lifesaver yung nagtatrabaho yung mga parents mo, di ba? Ah, uh, nandiyo po nalaman. Ah, uh, na-mention yata nung isa sa mga classmates mo. Ah. Uh. Muna na ako. Sige po. I'll see you tomorrow. Okay po. Bye, guys. Bye, sir. Bye, sir. Thank you po. Ingat. Ano? Nagtapat na ba siya? Hindi. Pero alam niya na sa Lifesaver ng tatrabaho yung magulang ko. Sige na nga, sabihin mo na ako yung nakita mo na isa. Ayun na nga. Nakita ko siya doon sa may faculty room. Nagsascroll na online profile mo. Talaga. Ergy, may bago na tayo love tea. Inaamin ko, bumilis ang tibok ng puso ko noon. At dahil doon, I started thinking about Christian in a different way. While talking to the client, C, use a medium pitched voice. D, oh, may dumi pa sa mukha ko? Uh, wala po, sir. Uh, C, use a medium pitched voice. C, correct. Tama. Sorry po, sir. Sige lang. Boo! May bagong labas na gaming console nakita mo na? Ang ganda! Sir? Hmm. Bakit niyo po mas pinili magturo kaysa mag-practice ng nursing? Hmm. Parehas na nagsisilbi sa mga tao, mga teachers, mga nurses. Pero ewan ko ba? Dito ako masaya eh. 
dito ako nakakaramdam ng fulfillment. Sa thought na I'm doing my part sa paghulma ng mga magagaling, mga mabubuting mga nurses, katulad mo, na tutulong naman at magagamot sa libu-libu mga tao. Nakakapagpabago ako ng mga buhay sa ganitong paraan. Contento na ako doon. Na-check out mo na? Ayos, di ba? Bili tayo, bu. Is everything okay? Mm. Opo, okay lang siya. Sigurado ka? Mm-hmm. Nakumpara ko si Gerard kay Christian sa moment na yun. Si Christian, one, alam ang gusto sa buhay. Two, responsable. Three, mature. Narealize ko, he checks all the boxes sa ideal man ko. Ano pa haramdam, Tol? Naisip mo ba ganito siguro pa haramdam ni Jubel doon nung nakikipagwana noon ka kay Jessica? Saan niyo kakalimutan yung mga tinatang? Oh! Huwag ka lang kabahan, okay? You prepared so much for this. Kaya-kaya mo to. You can do it! Oh, Jubel! Hi, sir. Good luck, ha? Kaya-kaya mo yan. Make our review center proud. Okay? Opo. Bye po. Bye, sir. Bye. Good luck, Jubel! Nakapasa si Jubel sa board exam. Nakapasok siya sa med school. Dapat, masaya ako dahil lahat ng plano namin natutupad na. Pero sa bawat araw, ramdam ko ang pagbabago niya. I always try to put God in the center of everything that I do. Pagaling nyo lang po, brother. Grabe si Sir Christian, no? Ideal man talaga. Matured. Responsible. Mabait pa. Tapos, maka-Diyos. Ang swerte ng babaeng piliin niya, no? Tapos na Bible study niyo. Sunduin na kita. Kain tayo. Ito muna ako, brother. Saan mo ba gusto kumain? Ikaw mo bahala. Parang meron yata dun sa ano, bagong bukas na. Sige po. Oh, Jubel, Ana, kakain kami dun sa bagong bukas na food hub. Tara, Chinese, sama kayo. Saan niyo, sir? Dun lang, sa tapat. Lapit lang. Libre mo. Kakain daw kami ng grupo, eh. Next time na lang tayo lumabas, ha, bu? Pilit kong inintindi na busy lang siya sa pag-aaral at sa bago niyang mundo. Pero ang totoo, ramdam ko na unti-unti na siyang nawawala sa akin. Binili mo pa rin yung gaming console? Oo. Para ka pa bata. Ano pang masama doon? Wala. Walang masama. Pero nasa med school na tayo, panay gaming at inong pa rin niya inaatupag mo. Hindi ka pa rin nagsaseryoso. Dahil nagigames ako kaya't umiinom, hindi na ako seryoso? Ikaw ata ang narominded, Jubel. Ba't di ka kasi maging responsable? Bakit hindi mo isipin yung deeper purpose ng profession mo? Bakit di ka kasi tumulad kay ano eh? Sino? Sa Christian na yun? Gano'n ba ako kinukumpara? Ano bang meron kayo nun, ha? Wala. Ano yan? Ako na yan. Ano to? Unang kita ko pa lang sa lalaking yun. Alam ko na eh. Pero tumihimik ako dahil sabi ko ikaw yun. You will never do this to me. Bakit? Dahil siguradong sigurado ka sa akin? Well, totoo naman. Tinutay mo nga ako noon, wala kang narinig sa akin eh. Ano, dedenay mo? Ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko noon. Sa bawat text na hindi mo sinasagot, sa bawat pagpatay ng phone mo, at sa bawat may magchichismis sa akin na may kasama ka ibang babae, sabi ko, okay lang. Sa akin din naman bumalik sa huli. Pero hindi nawawala sa isip ko yung tanong, 
Mahal mo ba ako? Kasi kahit anong gawin mo, tatanggapin kita. Hindi, Jubel. Mahal kita dahil mahal kita. Hindi ko pa napapakita sa yun? Hindi ko ba inayos ang sarili ko para mag-fit sa checklist mo? Hindi ko ba mababawi kahit kailan ang naging kasalanan ko? Kaya mo ba ako pinaparusahan ngayon? Oo, oh, sigurado ako sa'yo. Sigurado ako na ikaw ang gusto ko habang buhay. Ikaw, sigurado ko pa rin ba sa akin? Sigurado ako na ikaw ang gusto ko habang buhay. Ikaw, sigurado ko pa rin ba sa akin? Usap tayo, tinext ko din si Christian. Pumayag siyang magkita tayong tatlo. Hindi ako nandito para mong gulo. I'm here to make an appeal. I did my best para magbago para kay Jubel. I am trying my best. Mahal ko siya. Masakit nung kung kailan ako naging sugurado. Kung kailan ako naging dino. Saka ako naging dahado. Alam ko marami akong wala na meron ka. Pero I'll do everything to fight for our relationship. Whatever it takes to win her back. Kaba, hindi mo kailangan sabihin yan. Hindi mo kailangan magmakaawa. Mahal kita. Mula noon, Jared, ikaw lang. Ikaw lang. Wala akong intensyon na sirain ko anumang meron kayo. I wish you both well. So, I mean, because you're not bad. Her name was Jessica. She was fun. Nung panahon na akala ko, I wasn't your priority. Meron ang excuses. Malaki ang mali ka yun. Thanks to ako. Thanks to ako. Pero nung pwede kang mawala ka sa akin, doon ka na-realize na hindi ko na kaya. Hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Every single day. Then I got it. Look at that. Did it happen to you? Na duwag. Dapat tinanong agad kita. Dapat kinonfront. Dapat inamin ko na nung time palang na may unresolved sa loob ko. Kaya siguro nung Nakilala ko si Christian na nabigyan ako ng atensyon na ibang-iba sa'yo. Nakalimutan ko kung sino talaga yung mahal ko. Alam ko, hindi ako yung ideal man. Alam ko, hindi ako karapat dapat piliin. Pero pinipili kita. Basta mo ang alata at mga kuwang ito sa pagitan ng ulat. Hindi ako pipitaw. Hindi na rin kita ayahal. Sa pag-ibig kong ito, 
humanda ka, maglagbay sa kalawakan dahil pa. Mastan mo ang alapaan at mga puwang nito sa pagitan ng mga ulap. Doon tayo tutungo Sa pag-ibig kong ito Dating years na tayong makasama We shared many firsts And throughout the years I've seen you become into a more beautiful And kind-hearted person Sabay tayong tumanda Sabay tayong natuto sa mga pakakamali natin. Ikaw ang inspiration ko to become a better person every day. Ikaw ang first love ko. At ikaw rin ang huli. Jubal Fernandez, Will you marry me? Yes. Ba't na ba natin mahal ang isang tao? At first, oo, dahil nagpifit sila sa checklist natin. But for a love to last, beyond checklist na yun. Mahal mo na siya dahil kasabay mo siyang matuto, magkamali, at magmature. Mahal mo na siya because you would rather live your imperfect life with him rather than the most perfect man. Pareho na kaming doktor ngayon ni Jubel. At sa ngayon, ay abala kami sa paghahanda para sa aming kasal. Our road to forever is imperfect, but we're committed to work hard on our relationship and ourselves. I'm happy to be spending the rest of my life with my first love and my last love. Lubos na gumagalang, Gerard and Jubel. Hindi natin maikakahon ang ating minamahal sa isang checklist. As we mature, we realize that a relationship is beautiful because it is composed of two different and imperfect people. Dalawang tao na may kanya-kanyang kakayahan at kahinaan. Dalawang tao na lumalago dahil sa pag-intindi nila sa isa't isa. At pagkatuto sa kanilang mga pagkakamali. Our loved one may be far from perfect like us. We may not fit each other's checklist, but we fit perfectly into each other's hearts. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang sa kahit na anumang panahon, magkakaramay pa rin tayo sa bawat kwento ng buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.